শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক রাঙ্গা সকাল মানে কিন্তু রাঙ্গা মানুষ যেটি আমরা সব সময়ই বলি আজও আমাদের সঙ্গে তেমনি একজন রাঙ্গা মানুষই রয়েছেন যিনি তার কাজের মাধ্যমে আমাদের এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে পুরো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি কে সেটি শাহরিয়ার জানাবে জানাচ্ছি পুরো রাঙ্গা সকাল পরিবার আছে আছি কাজী রশন আর সাকি এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আর একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে দর্শক আপনারা জেনে খুশি হবেন যে অতি সম্প্রতি শেষ হওয়া কপ 27 জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের থেকে অংশগ্রহণ করা প্রথম অফিশিয়াল ইয়ুথ ডেলিগেট আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন আছেন অতিথি ও পরিবেশবাদী ও সংগঠক সোহানুর রহমান চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আছি ভালো আপনি কেমন আছেন ভালো আছি थैंक यू सो मच আমি প্রথমেই একটা যেটা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে জলবায়ু সম্মেলন থেকে আপনি মাত্রই আসলেন কোনো সুখবর আছে কিনা জলবায়ু সম্মেলন যেটা কপ 27 শেষ হলো মিশরের শারমল শেখে সো এখান থেকে সবচেয়ে বড় সুখবরটা হচ্ছে আমাদের মতো দেশগুলোর জন্য এটাকে আমরা বলি লস অ্যান্ড ড্যামেজ অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতি অর্থাৎ যে ক্ষতি আমরা বিভিন্ন সাইক্লোনে আমাদের হয়ে গেছে তো ত্রিশ বছরের আন্দোলনের ফলে সেই লস অ্যান্ড ড্যামেজ ক্ষয়ক্ষতি যে ক্ষতিপূরণ এ দেওয়ার জন্য বিশ্ব নেতারা তারা একমত হয়েছেন এবং এর জন্য একটা ফান্ড গঠন করতে সম্মত হয়েছেন কিন্তু এটা আসলে খুব সহজ কাজ ছিল না কারণ তারা চাইনি কখনো যে আমাদের মতো দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু করলে তারা মনে করছে যে তাদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা হবে এবং অনেক তাদের টাকা পয়সা দিতে হবে আমরা বলেছি যে এটা একটা ঐতিহাসিক দায় কারণ তোমরা তো মানুষদের ক্ষতি করেই তোমাদের অর্থনীতিকে দাঁড় করিয়েছ তো এটা নিয়ে আরও ফাইট করতে হবে আরও যুদ্ধ করতে হবে আলোচনা হতো আর যেহেতু সারা বিশ্বের তরুণরা সব মানুষ সব সংগঠন একত্রিত হয়ে বলেছে যে এটা দরকার তখন তারা কিন্তু অবশেষে বাধ্য হয়েছে কিন্তু এই ফান্ডে কিন্তু কোনো টাকা নাই অর্থাৎ এর কোনো কোনো এক টাকাও এখন যদি ফান্ডে নাই যদিও এর আগে কিছু দেশ তারা ফান্ড হওয়ার আগেই ঘোষণা করেছেন যে আমরা কিছু টাকা পয়সা দিব বিশেষ করে স্কটল্যান্ড ডেনমার্ক সো এখন এই ফান্ড যেহেতু ঘোষণা করার জন্য একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে সো এখন একটা ট্রানজিশনাল কমিটি হবে এবং নেক্সট কপ যখন হবে দুবাইতে কপ টোয়েন্টি এইট তখন এটা ঠিক হবে যে কারা টাকা পাবে কারা ফান্ড করবে সো পাবে অবশ্যই আমাদের মতো দেশগুলো গরিব দেশগুলো আমার ছেলেবেলা কেটেছে বাংলাদেশের একটা ছোট্ট জেলা নাম ঝালকাঠি বাট ঝালকাঠি ইতিহাস ঐতিহ্য এবং এটাকে বলা হতো দ্বিতীয় কলকাতা যদিও এখন আর সেইভাবে সেই শহরটা নাই আমার জন্ম বেড়ে ওঠা একেবারে গ্রামে আর এমন গ্রামে আমি বেড়ে উঠেছি সেখানে আসলে আপনাদের মতো টেলিভিশন স্যাটেলাইট এগুলো ছিল না আসলে পত্র পত্রিকাও যেত না তো আমি ছোটোবেলা থেকেই আমার একটু অনুসন্ধিচ্ছ মন ছিল একটু জানা তথ্য জানা একটু সংবাদ জানা সো কিন্তু সেগুলো ওইভাবে পেতাম না সো যখন হতো কি আমার বাবা স্কুলে শিক্ষক ছিল ওখানটায় সো উনি মাসে একবার বিল তুলতে বা আপনার বেতন তুলতে বরিশাল শহরে আসতেন সো উনি মাঝে মধ্যে ধরেন তিন মাস চার মাস পর পর আমাদেরকে বরিশালে নিয়ে আসতেন ওই দিনটা আমার কাছে একটা ঈদের দিন মনে হতো এক আর তখন করতাম কি আমি আর আমার বাবা মারা গেছেন গত বছরে বাট উনি আর আমি মিলে বরিশাল শহরে ওখানে দেয়ালে পত্রিকা সাটানো থাকতো বিনা পয়সায় পড়া যেত তিন চারটা পত্রিকা উনি আর আমি দাঁড়াই দাঁড়িয়ে পড়তাম তো পড়তে পড়তে আমি তো একেবারে ভিতরে ঢুকে যেতাম আর বাবা কিছুক্ষণ পরে উনি চলে যেতেন তো এইভাবে অনেকবার হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে যে সে চলে গেছেন আমি পড়ে আছি বয়স কত তখন তখন বয়স ধরেন সাত আট এমন এমন কিন্তু পত্রিকার প্রতি একটা বড় ঝোঁক ছিল আর যখন বরিশাল যেতে পারতাম না তখন তার লিস্টের মধ্যে ঢুকেই দিতাম যে একটা পত্রিকা যেন আসে সেটা লোকালও হতে পারে জাতীয় পত্রিকাও হতে পারে আমরা দুই ভাই আমি এবং আমার এক ছোট ভাই আর কি শৈশব খুব ভালো কেটেছে কিন্তু আমি একটু ছিলাম যে চাপা স্বভাবের একটু ঘরকুনো স্বভাবের কিন্তু সেই ঘরকুনো অবস্থায় থেকেই আমার বিশ্বের সাথে আমি একটা কানেকশন তৈরি করতে পেরেছি যেটা আর আর একটা ছিল যে আমার একটা অভ্যাসের মধ্যে যে কাগজ পড়া অর্থাৎ রাস্তায় একটা কাগজ থাকলেও আমার এত অনুসন্ধিচ্ছ মন যে ওটার মধ্যে কি আছে সেটা জানা সো এইটা আমার একটা বড় একটা 
স্বভাবগত অভ্যাস মানে শিশুদের যে স্বভাবটা থাকে যে কোনো কিছু পড়ে ফেলা সেই স্বভাবটা আপনি পরবর্তীতে যখন বড় হতে চলেছেন সেটা আপনি বয়ে নিয়ে গেছেন জি জি সেই জায়গাতে এটা সাইনবোর্ড পড়া সো এইটা একটা মানে ছোটবেলা থেকে অভ্যাস সাইনবোর্ড পড়া আচ্ছা কি লেখা আছে জানা এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য পেতাম যেটা শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নাই আচ্ছা বাবা কি করতেন বাবা স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং উনি 30 বছর শিক্ষকতা করেছেন সো একটা শিক্ষক বা শিক্ষা বলয়ের পরিবার আমাদের এক এবং আম্মা ছিল হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি 2003 থেকে 2008 সো ওখান থেকে যেহেতু আমার পরিবার সামাজিক কাজের প্রতি সম্পৃক্ত ওখান থেকে ছোটবেলায় কারণ যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম অনেক গ্রামের মানুষ সকাল থেকে আমাদের ঘরে এসে বসে থাকতো লাইন দিত এবং যেহেতু সাত সালে সিডোর ঘূর্ণিঝড় হলো তো ওটা আমি দেখেছি ওটা আমার জীবনে একটা বড় দুর্ঘটনার মতো ছিল নাইটমেয়ার বলি আমি এখনো সেই মানে ঝাঁকিটা বয়ে বেড়াতে হয় সুপার সাইক্লোন সিডোর কিন্তু এরপর আমার ফ্যামিলি সেই রেসপন্স বা মানুষের সহায়তার কাজে আরও ঝুঁকে পড়ে ওখান থেকে মানুষের জন্য কিছু করতে হবে তো স্বভাবগত মানুষের একটা স্বার্থপরতার গণ্ডি থাকে যে আমি কি করব আমি কি খাবো আমার কি হবে বাট আমার বাবা মার শিক্ষা দীক্ষা যেটা ছিল যে মানুষের জন্য কিছু করতে হবে এবং আমি মানুষকে কি দিতে পারলাম নেওয়ার বদলে তার মানে একদম ছোটবেলা থেকে আমরা বলতে পারি যে সমাজের জন্য কিছু করা বা মানুষের জন্য কিছু করা এটা একেবারেই পরিবার থেকে এসেছে এবং একই সঙ্গে যেটি বলছিলেন যে বাবা একজন শিক্ষক ছিলেন পড়াশোনা কিংবা তথ্যের অনুসন্ধান করা এটি আসলে পারিবারিক ভাবেই হয়েছে আমরা এই দুটোকে আপনি একসঙ্গে রেখে কিভাবে সমন্বয় করলেন এরপর কিভাবে দেশের জন্য কাজ করলেন বা এখনো করছেন সেটিও জানতে চাইব ছোট্ট করে আগে আপনার সম্পর্কে দর্শকদেরকে জানাবো তারপর ফিরব দর্শক তরুণ পরিবেশবাদী সোহানুর রহমান প্রতীকী যুব সংসদের প্রধান নির্বাহী তিনি ইউথ নেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিসের নির্বাহী সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সম্প্রতি শেষ হওয়া কপ টোয়েন্টি সেভেন জলবায়ু সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের প্রথম অফিসিয়াল ইউথ ডেলিগেট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এর আগে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ টোয়েন্টি সিক্স সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করেন বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠী কি ধরনের সমস্যায় পড়ছে কপ সম্মেলনে সেই বিষয়টি তুলে ধরেছেন সোহানু রহমান তিনি কপ টোয়েন্টি টু গ্লোবাল ইউথ লিড প্রজেক্ট কম্পিটিশনে ইউথ অন ওয়াটার অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী পিছিয়ে থাকা নারী ও মেয়েদের জীবনে টেকসই পরিবর্তন আনতে সংগঠন উইমেন ডেলিভারের নির্বাচিত গ্লোবাল ইয়াং লিডার তিনি নারীর প্রতি যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখায় দুই হাজার একুশ সালে নাসরিন স্মৃতি পদক পেয়েছেন আমাদের আজকের অতিথি অনেক সম্মাননা নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগবার বিষয় আনন্দের বিষয় এবং একই সঙ্গে গর্বের বিষয় আমাদের জন্য আমাদের দেশের জন্য যে জায়গাটিতে ছিলাম একদম ছোটবেলা বলছিলেন মাও একজন নারী নেত্রী ছিলেন এবং আমরা সিডারের কথা অনেকেই জানি অনেকেরই মনে আছে দুই হাজার পনেরোতে যদি ভুল না করে থাকে দুই হাজার সাত সালে জি পনেরোতে ছিল খুব সম্ভবত ঘূর্ণিঝড় সেখান থেকে যেটি হলো যে আসলে শুধুমাত্র নিজেরাই খাবো কিভাবে নিজেরা সেই বিষয়টিকে আত্মস্থ করব বা জেগে উঠব সেই সেটি শুধু ছিল না মানুষের জন্য কিছু করবার জন্য ব্রত হয়েছিলেন আপনি এবং আপনার পরিবারও তো একটু শুনতে চাই সেই সেই গল্প থেকেই যদি একটু জানি জি সো প্রথম তো বললাম যে মানুষের জন্য কিছু করা এবং মানুষকে সহায়তা করা মানুষ যারা বিপদে আছে তাদের পাশে দাঁড়ানো কিন্তু আসলে আমি এখন তো অনেক বেশি সংগঠন কিংবা অনেক বেশি এনজিও বা চ্যারিটি ধর্মের কাজের সাথে যুক্ত অনেক বেশি যুক্ত এবং কিছু একটা সময় আমি শিশু সাংবাদিকতাও করেছি পরে লেখালেখিও করেছি পরে আমি এখন অনেক বেশি ফোকাস হয়েছি এই ভলেন্টিয়ারির জমে আমার ফ্যামিলিতে আসলে এর আগে আমার পরিবারে কেউ এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত ছিল না তো আমি যখন শৈশবে আমার অনেক বেশি সংগঠন অনেক বেশি টানত এবং যখন টেলিভিশনে দেখতাম বিটিভিতে একজন শিশু সাংবাদিক কাজ করছেন তখন মনে হতো আমিও তো একজন শিশু আমি কেন এই গ্রামে পড়ে আছি না তাহলে এবং যখন দেখতাম কোনো তরুণ খুব ভালো কাজ করছেন পত্র পত্রিকায় আসছে আমার বয়সী বলতাম যে আমার বয়সে একটা ছেলে যদি সে এই ভালো কাজটা করতে পারে পোলিও টিকা খাওয়াতে পারে বন্যার্থ মানুষের পাশে থাকতে পারে আমারও তো একই বয়স আমি তো এখানে থাকার কথা না তো এইটা খুব মাথায় আঘাত করেছে বা খুব চিন্তার মানে স্ফুরণ ঘটিয়েছে পরে যখন স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে শুরু করলাম নতুল্লাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওখানে আমি স্কাউটে যুক্ত হয়ে পড়লাম সেই স্কাউটের নাম হচ্ছে কাব স্কাউট কাব হচ্ছে মানে সিংহ শাবকের মতো তারপর তো স্কাউট তারপর রোভার স্কাউট তো কাব স্কাউটে আমাদের একটা মন্ত্র ছিল 
আমরা বলতাম আকেলা আমরা সবাই সব সময় মানে সচেষ্ট থাকব অর্থাৎ আমাদের প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের মানুষের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে সো এটা করে করে তারপর আমি যখন হাই স্কুলে আসলাম নতুনলাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে আমার আসল প্ল্যাটফর্মটা গড়ে দিয়েছে আমার হাই স্কুল আচ্ছা অর্থাৎ স্কুলে কিছু কম্পিটিশন হতো সো ক্রিয়াই আমি এত ভালো করতে পারতাম না অত বাইরেও যেহেতু আমি ঘুরতাম না খেলাধুলায় অত বেশি টান কম থাকতো সো আমি কখনো ক্রিয়াই ভালো করতে না পারলেও অন্য যে কাজগুলো স্কুল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করা ধরেন একুশে ফেব্রুয়ারি কিংবা বিজয় দিবস এবং ওখানে যে উপস্থিত বক্তৃতাটা ছিল সো ওইটায় যুক্ত হতাম সো আমি ছোট্ট করে যে আমার ছোট্ট একটা গল্প বলি যে স্কুলে যখন ক্লাস সিক্সে বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়লাম তখন আমাদের স্কুলে একটা কম্পিটিশন চালু করলো যে ঈদে মিলাদুন নবীর উপলক্ষে মহানবীর উপরে উপস্থিত বক্তৃতা দিতে হবে তো প্রথম সিক্সে শুরু করলাম তিন পাতার একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে গেলাম তারপর বললো যে স্ক্রিপ্ট দেখে পড়া যাবে না তখন শুরু করলাম করে করে আধা পাতা শেষ করতে পারলাম করার পর দেখলাম যে হাত পা কাঁপতেছে আমি আর বলতে পারতেছি না সো এটা সিক্সে গেল সেভেনে ওই একই একই কম্পিটিশন তখন দেখলাম যে না আমি পুরো পাতাটাই না দেখে বলতে পারছি সো এরপর ওই যে একটা ভয় ভেঙে গেল ওই স্কুলের ওই গন্ডিত ওই প্ল্যাটফর্মটায় এখন আমি বিশ্ব নেতাদের সামনে গিয়ে কথা বলতে গেলে আমার ভয় কাঁপে মানে বুক কাঁপে না এবং প্রধানমন্ত্রীর সামনে আসলে তাকে একটা দাবি বা একটা বিষয় তুলে ধরতে পারি সেই গ্রামের একটা ছেলের ভয়টা কিন্তু স্কুল ভাঙিয়ে দিয়েছে সো এভাবে করে আমার কাটলো হাই স্কুল কাজগুলোই মূলত আপনাকে বেশি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং আমি যখন দশম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমি যুক্ত হলাম চাইল্ড পার্লামেন্ট নামে একটা সংগঠন জাতীয় সংগঠন যারা শিশু সংসদ অর্থাৎ শিশুরাই এমপি হতে পারে তো যখন আমি আজ হালোকাঠিতে যুক্ত হলাম শিশু একাডেমিতে তো আমি ইলেকশনে আমার জেলার এমপি হয়ে গেলাম এমপি হয়ে যখন আমি ক্লাস টেনে এস এসসি পরীক্ষার্থী ওই বছর আমাদের চাইল্ড পার্লামেন্ট ছিল শিক্ষামন্ত্রীর সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে তো শিশুদের কি কি সমস্যা তখন আমি আমার জেলার এমপি হিসেবে আমি সেখানে আমাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরি তাহলে যখন একটা দশম শ্রেণীর ছাত্র সে শিক্ষামন্ত্রীকে একজন এমপি হিসাবে প্রশ্ন করতে পারে তার সান্নিধ্য পায় এটাই আমার জীবনের পুরো মোটটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে এখন আমি অনেক বেশি এমপিদের সাথে কাজ করি কারণ আমার মধ্যে ওই যে শিশু সাংসদ ছিল আচরণটা এখনো রয়ে গেছে জি আর আপনার পরিবারে তো থেকেও তো এই যে পাবলিক কমিউনিকেশন যেটা এটাও নিশ্চয়ই আপনার পরিবার থেকেই বিস্তার রোপণ হচ্ছে আপনার বাবা ছিলেন শিক্ষক আপনার মা ছিলেন স্থানীয় প্রতিনিধি তো চমৎকার এই যে পাবলিক রিলেশনের বিষয়টা একই সাথে স্কুলে এরকম চমৎকার সাপোর্ট পেয়েছেন একটু আমি ছোট করে যদি জানতে চাই বাংলাদেশের সবগুলো স্কুলে যদি এরকম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যদি চালু থাকে বা সবাই যদি ধরেন শিশুরা যদি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে যে আমরা কি করতে চাই চট করে কি বলতে চান আপনি যেটা বলতে চাই সো আমরা যারা এই এখানে কাজ করি বাংলাদেশে বা আমাদের সমাজে আমাদের বয়সটি আমাদের প্রধান বাধা কেন আমার বয়স কম এইটা একটা সো বয়স তো কোনো বাধা হতে পারে না ইভেন অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ডও বাধা হতে পারে না এখন দেখবেন যে কয়েকদিন ধরে খুবই ভাইরাল একটা ইস্যু একটা পঞ্চগড়ের অটোয়ারি উপজেলার একটা ছেলে সে দয়াল সে দয়াল কিন্তু কলেজ থেকে ঝরে পড়েছে তারপর সে মাঠে বাবার সাথে কাজ করতে করতে ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে এখন তার যে ইংরেজির যে দক্ষতা সবাই অবাক তাকিয়ে আছে যে একটা প্রত্যন্ত এলাকার ছেলে কিভাবে কাজ করতে পারে এরকম হাজারো দয়াল বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছে তারা কিন্তু সেই সহযোগিতা পায় না আর আমরাও যতক্ষণে সে স্পটলাইটে না আসতে পারে ভাইরাল না হতে পারে পত্রিকার বড় পাতায় না ছাপা হয় তাকে আমরা গুরুত্ব দেই না সো স্কুলের এই যে সহশিক্ষা কার্যক্রম স্কাউট হতে পারে কিংবা কাব স্কাউট রোভার স্কাউট কিংবা রেড ক্রিসেন্ট সো এখান থেকে তার শিশু মননে একটা মানবতাবাদী মানে চিন্তা চেতনা তৈরি হতে পারে যে চিন্তা চেতনা যে শুধু আমাকে ভোগ করতে হবে তো ভোগ করতে গেলে অনেক অন্যায় করতে হয় অনেক অপকর্ম করতে হয় অনেক দুর্নীতি করতে হয় না তাহলে তো অনেক টাকা হয় কিন্তু টাকা হওয়ার চাইতেও মানুষকে দিলে যে সেটা একটা বড় সম্পদ একটা বড় ধন আমার জীবনের জন্য সেটা আসলে মানুষ তো বুঝতে পারে না তার মানে আসলে আমরা বলতে পারি যে সমাজের জন্য কাজ করতে হলে বয়স কিংবা শিক্ষা কোনোটাই আসলে বাধা হওয়া উচিত না বয়স শিক্ষা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সে কোন পরিবেশ থেকে এসেছে কোন জেলা থেকে এসেছে কোন দেশ থেকে এসেছে সে কার ছেলে সে কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে এটা ইস্যু না সে যদি লেগে থাকে সে এটা করতে পারবে আপনি খুব চমৎকারভাবে বলছিলেন যে কিভাবে একজন শিশুর বেড়ে ওঠা উচিত বা সমাজে কিভাবে কাজ করা উচিত সমাজে প্রতিবন্ধকতাগুলো 
জয় করে কিভাবে কাজ করা উচিত আপনার কখনো ছোটবেলায় মনে হয়েছিল যে বড় হয়ে আপনি তো বলেছেন আপনি শিশু সাংবাদিক হতে চান অনেক কিছু হতে চেয়েছিলেন একটা অনুসন্ধিৎ মন ছিল আপনার কখনো মনে হয়েছে যে আপনি জলবায়ু নিয়ে কাজ করবেন এরকম একটা একটা বিশাল একটা একটা বিশ্বের একটা প্রধানতম সমস্যা নিয়ে কখনো কাজ করবেন স্কুল লাইফে কখনো মনে হয়েছে এটা স্কুল লাইফে যেহেতু আমি বলছিলাম যে আমি যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি সুপার সাইক্লোন সিডোরে আক্রান্ত হই কিন্তু কখনো এটা মনে হয় নিজের পিছনে জলবায়ু পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক আছে এবং সাধারণ মানুষের এটা বোঝাটা খুব কঠিন এবং জলবায়ু খুব কাঠখট্টের একটা বিষয় এবং এর সাথে বৈজ্ঞানিক অনেক কানেকশান থাকে এবং এটা নিয়ে মূলত যারা একাডেমিশিয়ান প্রফেসর তারাই এটা নিয়ে গবেষণা করে কিন্তু এটা গণমানুষের সবার ইস্যু হওয়া উচিত আমাদের তরুণদেরও এটা ইস্যু কারণ এটার সাথে আমার ভবিষ্যৎ বর্তমান চরিত কিন্তু আমি তখন তো ওই সম্পর্কটা খুঁজে পাইনি তো যেহেতু আমি আসতে পড়লাম যে শিশু অধিকার নিয়ে যুক্ত হয়ে গেলাম তো তখন আমার একটা প্রধান কাজ হলো যে শিশুদের অধিকারকে সংরক্ষণ করা শিশুরা যেন তাদের অধিকার পায় কোন ক্লাস এটা তখন এটা তো দশম শ্রেণীতেই আমি চাইল্ড পার্লামেন্টের জন্য যুক্ত হলাম তো চাইল্ড পার্লামেন্ট বা শিশু সংসদের কাজ হচ্ছে শিশুদের অধিকারকে প্রমোশন করা তারপর দুই হাজার তেরোতে যখন আমি কলেজ লাইফে চলে আসলাম বরিশাল পলিটেকনিকে তো কলেজে এসেও আমার মনে একটা দাগ কাটলো যে আমি এখানে স্কাউটে রোভার স্কাউটে যুক্ত হলাম কিন্তু আমার অনেক রকমের ইচ্ছা ছিল শিশু সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার বিতর্ক ভালো লাগতো বিতর্কিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল নাটকের প্রতি একটা টান ছিল বিশেষ করে পথ নাটক সো আমার একটা স্বপ্ন ছিল আমি যদি বরিশাল শহরে আসি আমি বরিশাল শহরে এসে একটা নাট্য থিয়েটারে যুক্ত হব নাট্য থিয়েটারে হয়ে আমি সেখানে নাটকের মাধ্যমে মানুষকে কানেক্ট করব মানুষকে সচেতন করব এবং স্কুল লাইফেও আমরা এই ধরনের কিছু কিছু নাটক আমরা করতাম করে মানুষকে সচেতন করতাম বিশেষ করে গণশিক্ষা এবং বাল্যবীর বিরুদ্ধে সচেতনতা করার জন্য কিন্তু যখন বরিশাল শহরে চলে আসলাম এটা পরিবার থাকতো গ্রামে আমি শহরে তো এখানে এসে ওই মুক্ত চিন্তার একটা স্পেস পেলাম এবং বরিশাল শহরটাও অনেকটা মানে সেই বান্ধব শহর কাজ করার জন্য একটা বান্ধব শহর সেখানে এসে শিশু অধিকার নিয়ে কিছু কাজ শুরু করলাম পড়াশোনার পাশাপাশি একটা ম্যাগাজিনের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম শিশুদের ম্যাগাজিন যেটা শিশুরাই লিখত এবং যেহেতু চাইল্ড রাইটস কমিটিতে ঢুকে গেলাম ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ থেকে যে শিশু অধিকার রিপোর্ট যেত ওখানে কাজ করতে করতে দেখলাম যে বাংলাদেশের শিশু অধিকার কিংবা বাংলাদেশের যত উন্নয়ন নিয়ে আমরা চিন্তা করছি আমরা অনেক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গিয়েছে এবং যদি ধরেন যে স্যানিটেশন আমাদের বাংলাদেশের এখন স্যানিটেশন কভারেজ একশোর একশো পর্যায়ে অর্থাৎ শতভাগ সবাই স্যানিটেশন টয়লেট ব্যবহার করে পাশের দেশ ইন্ডিয়াও তারা দেখবেন অনেক সিও প্রডিউস করে তাদের অনেক বেশি দেখবেন যে মোবাইল ফোন কাজ করে বাট তাদের কিন্তু সবার টয়লেট নাই তো আমরা বাংলাদেশের সেই স্যানিটেশন অনেক ভালো করেছি এসিড সন্ত্রাস আমরা জন আন্দোলনের মাধ্যমে এসিডের মতো সংকটকে আমরা মোকাবেলা করেছি কিন্তু আমাদের একটা কারণেই মাথা নিচু হয়ে যায় সেটা হচ্ছে বাল্যবিয়ের মানে রেট অনেক বেশি এবং একটা নারীর এবং শিশুর যে বিকাশ উন্নয়ন একটা দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত বাল্যবিয়ের কারণে তো তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে মেয়েদের বাল্যবিয়ে ঠেকানোতে কাজ করব তো বাল্যবিয়ে ঠেকানোর প্রধান উদ্দেশ্য বা কাজ কি বিয়ের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া কোথাও একটা মেয়ের বিয়ে দেখলে প্রশাসনকে জানানো যে বাল্যবিয়ে হচ্ছে বা পরিবারকে বোঝানো পরিবার তো বুঝতে চায় না করতে করতে গিয়ে একসময় দেখলাম যে আসলে বিয়ের অনুষ্ঠান ঠেকিয়ে দেওয়া বিয়ের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া আসলে এটা কোনো সমাধান না আমাকে দেখতে হবে সমস্যার বাল্যবিয়ে যদি একটা রোগ হয় তাহলে এর লক্ষণ হয় এর আসল রোগটা কোথায় রুট কজটা কোথায় তখন তিনটা দ আমরা খুঁজে পেলাম আমি আমি এবং আমরা যারা কাজ করতাম একটা এখনও প্রধান সমস্যা দারিদ্রতা অর্থাৎ পরিবার একটা মেয়েকে বোঝা মনে করে এবং এই দারিদ্রতার সাথে আর একটা দ হচ্ছে দুর্যোগ আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে সিডোরের পরে অনেকগুলো সাইক্লোন এসেছে আমি যদি নাম ধরে বলি সিডোর আইলা মহসেন নার্গিস আমফান সো এটা প্রতি নিয়ত এবং প্রতি বছরের একটা বলতে পারি যে জলবায়ু পরিবর্তন একটা বিশেষ কারণ হতে পারে জি সো দারিদ্রতার সাথে দুর্যোগের সম্পর্ক যখন দুর্যোগ আসে তখন দরিদ্র মানুষ আরও বেশি দরিদ্র হয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন দুর্যোগগুলো প্রতিনিয়ত হচ্ছে এক বছরে দুইবার তিনবার বন্যা হচ্ছে কুড়িগ্রাম কিংবা সিলেটে কিংবা বরিশালে সাইক্লোন হচ্ছে তখন ওই পরিবারগুলো যখন দারিদ্রতার মধ্যে পড়ে তাদের একটা এটাকে বলে কোপিং মেকানিজম বা একটা সমাধান হচ্ছে মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দিলে তার আর্থিক সংকটটা ঘুচবে তারাও অনেক সময় দেখবেন ঢাকায় ভোলা স্লাম হয়েছে ভোলা বস্তি করাইল বস্তি এরা সবাই ভোলার নদী ভাঙন হয়ে গেছে তো এর সাথে বড় একটা সম্পর্ক আছে ওই জায়গা থেকে আমরা শুরু করলাম যে জলবায়ু নিয়ে কাজ করতে হবে আর একটা
কপে অংশ গ্রহণটা অনেক বেশি মানে খুবই দৃশ্যমান নয় থেকে কোপেন হেগেন থেকে কিন্তু প্রতিবার পত্রিকা যেহেতু পড়তাম দেখতাম যে বাংলাদেশ জলবায়ু সম্মেলনে গিয়েছে কিন্তু বিশ্ব নেতারা তারা হচ্ছে আমাদের জন্য কিছু করছে না প্রধানমন্ত্রী কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আমাদের এটা ন্যায্য হিস্যা এটা কোনো দান ক্ষয়রাত অনুদান না এটা আমাদের ন্যায্য পাও না কিন্তু বিশ্ব নেতারা সেই ন্যায্য পাও না মেটায় না তখন মনে হলো এই জলবায়ুটা আমাকে বুঝতে হবে এবং এই জলবায়ুতে আমাকে নেতৃত্ব দিতে হবে দিয়ে আমার দেশের মানুষের জন্য জলবায়ু সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে শুরুটা হলো কবে আপনার জলবায়ু নিয়ে কাজ করা জলবায়ু নিয়ে কাজ করার শুরুটা খুবই একটা ভালো প্রশ্ন এটা হচ্ছে দুই হাজার ষোলো সালের দিকে শিশু বাজেটের একটা কাজে আমাদের ইউনিসেফ থেকে একটা চরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাঙাবালির চর পুটুয়াখালিতে তো ওই চরে আট হাজার মানুষ থাকে যে চরের কিন্তু কোনো একটা সাইক্লোন শেল্টার নাই আর এই চরটা হচ্ছে একেবারে মানে বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে এরপর আর কোনো ইউনিয়ন নাই যখন কোনো সাইক্লোন তৈরি হয় তখন ওইখানকার মানুষই অনেক আক্রান্ত হয় এবং সিরিয়ের সময় অনেক মানুষ ওখানে মারা গিয়েছে তো ওখানে কোনো হাই স্কুল নাই সো প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা পড়ে তারপর সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় আর ছেলেরা কিছু আর একটা চরে গিয়ে চরমন্তাজে গিয়ে টলারে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয় কিন্তু ওই টলার তাদের ভাড়া মেটাতে পারে না অনেক সময় নৌকায় যায় সেই নৌকা ডুবে যায় ছেলে মেয়েরা ভয়ে থাকে তো অধিকাংশ ছেলে মেয়েই ফাইভ কিংবা এইটের পরে পড়াশোনা করতে পারে না ছেলেরা অনেক সময় শিশু শ্রম মাছ ধরতে চলে যায় মেয়েরা বাল্য বিয়ে হয়ে যায় যে মেয়েদের বাল্য বিয়ে হয় তারা এক বছরের মধ্যে গর্ভবতী হয়ে যায় তাদের অপুষ্টি থাকে তাদের কোনো স্বাস্থ্য সেবা নেই তারা কোনো স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পায় না তো ওই রাঙ্গাবালিটা হচ্ছে একটা উপজেলা পুটুয়াখালীর চর নিয়ে এই উপজেলাটা তো এই চরের উপজেলাটার আপনার হচ্ছে যে তাদের যাইতে হয় গলাচিপায় তো গলাচিপায় যদি যায় সেখানেও ভালো সেবা পায় না তো সেবা না পাওয়ার ফলে তাদেরকে বরিশালে আসতে হয় তো বরিশালে আসতে আসতে ওই গর্ভবতী মা মারা যায় তাহলে আমরা যে বলি মাতৃয় শিশু মৃত্যু এর প্রধান জায়গাটা কিন্তু ওই যে দুর্গমতা তাহলে এই যে দুর্যোগ এই যে দারিদ্রতা এই যে দুর্গমতা এটাই হচ্ছে উপকূলীয় মানুষের প্রধান জায়গাটা তখন মনে হলো এই মানুষগুলো তারা ঠিক মতো মাংস খেতে পারে না জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ মাংস খাওয়া এবং অনেকে দেখবেন ভেগান হয়ে যায় অর্থাৎ শাক সবজি খাবে এবং উন্নত বিশ্বের মানুষরা ধনী মানুষরা তারা এসিতের মধ্যে থাকে ফ্রিজের মধ্যে থাকে বিমানে চরে ওই চরের মানুষ তো এগুলো কিছুই পায় না কিন্তু তারা তাদের জীবন দিয়ে জীবিকা দিয়ে সব কিছু হারিয়ে তারা এটা পরিশোধ করতে হয় নিশ্চয়ই তো ওখানে মনে হলো এটা একটা অবিচার এবং উন্নত বিশ্ব এই মানুষগুলোর সাথে অবিচার করছে তখন মনে হলো যে এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমাকে কাজ করতে হবে এই মানুষগুলোর জন্য সুবিচার এনে নিতে হবে সেখান থেকে তৈরি হলো ইউথ নেটের রাঙ্গাবালির চরে আর এর জন্য দায়ীরা থাকে ইউএস কিংবা উন্নত দেশে বড় বড় কোম্পানি তখন মনে হলো যে তরুণদেরকে একত্রিত করা দরকার তখন আমরা পঁচিশটা স্থানীয় বরিশালের সংগঠনকে একত্রিত করলাম কোরের নামটা হলো ইউথ নেটওয়ার্ক ক্লাইমেট জাস্টিস এরপর আমাদের সাথে যুক্ত হলো সরকার বিবিগির কমিশনার অফিস ইউনিসেফ লোকাল ইউনিভার্সিটি সবাইকে নিয়ে দুই হাজার সালে আমরা প্রথম একটা যুব নেতৃত্বের সম্মেলন করলাম সেই সম্মেলন দুই দিনের এবং পুরী সালের সবচেয়ে বড় সম্মেলন চারটা ভেনু থাকে এই সময় এবং এই সম্মেলন কপ সম্মেলনের মধ্যে শুধু কথার কথা সম্মেলন না কপে অনেক বেশি কথা হয় কাজ খুব কম হয় আমরা ঠিক করলাম এখানে আমাদের কাজ বেশি হবে আমরা বিভিন্ন চর অঞ্চল থেকে উপকূলীয় জেলাগুলো থেকে তরুণদেরকে নিয়ে আসলাম তখন যারা লিডারশিপের কাজ করে যে বড় এনজিওগুলো আই এনজিওগুলো তারা গিয়ে তরুণদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন করলো এর পাশাপাশি আমরা ওইখানে একটা তিনজন এমপি ওনারা আসলেন আমরা একটা যুব ঘোষণাপত্র তৈরি করলাম ষোলো সালের কথা বিভিন্ন কি বলবো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে কানেক্ট করার যে বিষয়টি আপনি বলছিলেন যে আপনার তো ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে গেছিল যেটি একদম ছোটোবেলা থেকেই বিভিন্ন সম্মেলন বলেন কিংবা বাচ্চাদের এমপি হয়েছেন আপনি পার্লামেন্টের তো শুনি কিভাবে এগুলেন তো যেহেতু আমরা ওই আন্ডার চরে গিয়েছিলাম একটা ডকুমেন্টারির কাজে এবং সরকারের বাজেট কীভাবে চরের মানুষের জন্য বাড়ানো যায় তো এর সাথে আমাদের সাথে ইউনিসেফ যুক্ত ছিল সরকার যুক্ত ছিল আমরা ওই চরের উপর একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করি আন্ডার চরের গল্প এটাকে আমরা বরিশালে একটা সরকারি ফোরামে আমরা এটা দেখাই তো ওই চরের ভিডিও দেখে সরকার তারা হচ্ছে আমাদের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে কি ছিল ভিডিওতে ভিডিওতে ছিল যে কিভাবে ওই চরের মানুষ এই দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শিক্ষার অধিকার হারাচ্ছে যেটা আমি বললাম এর আগে স্বাস্থ্য 
আশ্রয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সো এই মানুষগুলোর কিভাবে জীবন মানের উন্নয়ন করা যায় এবং সরকার বাজেট বাড়াতে পারে তো সেখান থেকে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীরা তারা একমত হলো যে তরুণদেরকে আরও বেশি সহযোগিতা করা দরকার এটা যেমন ঘটলো এবং যেহেতু আমরা এর আগেও শিশু বিয়ের বিরুদ্ধে আমরা কাজ করেছি এবং আমরা বিবেকী কমিশনার মহোদয়ের সাথে কিছু কাজ ছিল আমাদের শিশু অধিকার নিয়ে আমরা অনেক বছর জেলা প্রশাসনের সাথে কাজ করেছি তো আমাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল এবং আমরাও জানি যে আমাদের শহরে কোন কোন সংগঠনগুলো কাজ করে এর মধ্যে কিছু সংগঠন হচ্ছে পত্র পত্রিকার ধরেন পাঠক সংগঠন যেমন প্রথম আলো বন্ধু সভা কিংবা যুগান্ত স্বজন সমাবেশ কিছু সংগঠন আছে যাদের কাজই হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান কাজ স্কাউট ট্রেড ক্রিসেন্ট সিটিপি এমন আবার কিছু সংগঠন তৈরি হয় স্থানীয় পর্যায়ে অনেক সংগঠন তৈরি হয় সবাই সোসাইটির জন্য কিছু করতে চায় তারা চায় পথ শিশুদের সহায়তা করতে বৃদ্ধাশ্রমের সহায়তা করতে তারা হচ্ছে এই যে ন্যাশনাল ইস্যুগুলো বা গ্লোবাল কানেকশনগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারে না এবং সহযোগিতাগুলোও পায় না তো এটা অনেকটাই ছোট পত্রিকার মতো ঝরে পড়ে কতদিন সে করবে আর তার তো শিক্ষাগত সময় বা স্টুডেন্ট লাইফটা খুব কম অনেক ক্ষেত্রে সে স্বীকৃতি পায় না সহযোগিতা পায় না ঝরে পড়ে কিন্তু আমরা ওই সংগঠনগুলোকে একত্রিত করলাম করে একটা ছাদের নিচে বা একটা রুমে নিয়ে আসলাম এসে বললাম যে আমরা তো ওই চরে গিয়েছিলাম আমরা এখন জলবায়ু নিয়ে কাজ করতে চাই তো তোমরা কি মনে করো আমরা একসাথে কাজ করতে পারি কিনা তখন তারা একমত হলো যে হ্যাঁ এটা নিয়ে কাজ করা উচিত এবং তখন নাম কি হতে পারে তখন নাম প্রস্তাব হলো যে ইউথ নেটওয়ার্ক ক্লাইমেট জাস্টিস তারাও একমত হলো হওয়ার পর সবাই মিলে ওই সম্মেলনের পরিকল্পনা করলাম এটা বাংলাদেশের জন্য একটা খুব ভালো উদাহরণ ছিল যে কারণ আমরা যখন কাজ করতে যাই উন্নয়ন ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমন্বয়ের অভাব থাকে এক মন্ত্রণালয় আর এক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে না এক প্রতিষ্ঠান আর এক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে না কিন্তু এই মডেলটা ছিল এমন এখানের নেতৃত্বে রয়েছেন বিভাগীয় কমিশনার অর্থাৎ পরিষাল বিভাগের সব জেলা প্রশাসকদের উনি প্রধান তো সরকারের সব ডিপার্টমেন্ট চলে আসলো তার সাথে হচ্ছে আমরা তরুণরা আসি তরুণদের সংগঠনগুলো সংগঠিত তার পাশাপাশি আমরা নিয়ে আসলাম স্থানীয় এনজিওগুলো যারা আসলে মাঠে কাজ করে তাদের অনেক বছরের অভিজ্ঞতা এর পাশাপাশি যারা নাম করা এনজিওগুলো আই এনজিওগুলো এর পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারণ আমাদের তো একাডেমিক বা তাদের সেই গবেষণাগত জ্ঞান লাগবে তখন এবং আমরা ঢাকা থেকে নিয়ে গেলাম জলবায়ু বিষয়গুলো একটা আইনুন নিষাদ আমরা যুক্ত করলাম হচ্ছে তখন এসডিজি সমন্বয়কারী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তো একটা খুব ভালো একটা কাজ ওইখানটা হয়েছিল দুই হাজার সতেরো সালে দুই হাজার সতেরো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মানে যাকে বলে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ ব্যাপক কর্মযজ্ঞ এবং বরিশালে শুধুমাত্র একটা ভেনু হয় অশ্বিনী কুমার হল কিন্তু আমাদের এখানে ভেনু ছিল চার থেকে পাঁচটা এবং দুই দিনের তেইশটা পেপার প্রেজেন্টেশন ছিল তো এর আগে বরিশালে এভাবে সমন্বিত উদ্যোগ এত বড় কার্যক্রম হয়নি তো সেইটাকে আমরা যখন বললাম যে যুব ঘোষণাপত্র করলাম সেখানে জাতীয় সংসদের যে স্থানীয় এমপিরা তারা ওটার সাথে একমত হলেন পরে এটাকে আমরা নিয়ে আসলাম ঢাকায় ঘোষণাপত্র কি কি ছিল ঘোষণাপত্র মূল পয়েন্ট গুলো ছিল একটা হচ্ছে আমাদের সরকার এবং বৈশ্বিক যারা নেতা তাদের কাছে কিছু দাবি যে আসলে আমরা তাদের কাছে কি কি চাই একটা বড় দাবি হচ্ছে যেন তারা কার্বন নিঃসরণ কমায় এটা তো প্রধান কাজ তারপরে আমরা যে খাপ খাইয়ে নিব এটাকে পোশাকি ভাষা বলে অ্যাডাপ্টেশন কিভাবে আমরা খাপ খাইয়ে নিবের জন্য তো অর্থায়ন দরকার অর্থায়ন বাড়ানো যারা জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে তাদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করা পানির ব্যবস্থা করা মানুষের জন্য মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন করা জলবায়ুর কারণে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শুধু তাদের কাছে আমরা দাবি করলাম না আমরাও কিছু কমিটমেন্ট অঙ্গীকার করলাম কারণ আমরা সবসময় অন্যের কাছে চাই বাট আমরা কখনো কিছু করতে চাই না আমরা সেখানে বললাম যে আমরা আমাদের জীবন শৈলীর পরিবর্তন আনবো লাইফ স্টাইলের আমরা অনেক যেমন হতে পারে ধরেন আমি একটা জামা দিয়েই আমি ছয় মাস চলবো এবং এটা হচ্ছে একটা মানে ফ্যাশনটা হচ্ছে কি আপনি কোন চোখে দেখেন যদি কেউ দেখে যে সেরা প্যান্ট এটাও একটা ফ্যাশন হতে পারে না ইভেন আমরা যদি বলি চোখের দেখার লেন্সটা কেমন আমরা একসময় কাপড়ের ব্যানার ব্যবহার করতাম সব প্রোগ্রামে যখন প্যানাফ্লেক্স আসলো তখন চিন্তা করলাম যে প্যানাফ্লেক্স খুব সুন্দর দেখায় লোবোটা খুব সুন্দর আসে কিন্তু যেটা হয়ে গেল একটা প্যানাফ্লেক্স বা একটা প্লাস্টিকের বোতল এটা বাঁচবে পাঁচশো বছর একটা প্লাস্টিকের বোতল আমার তো এক বছর মানে একশো বছর বাঁচারও গ্যারান্টি নাই গড় আয়ু হাইট থেকে সত্তর বছর তাহলে আমার চারটা প্রজন্ম এই প্লাস্টিকের বোতল দ্বারা আক্রান্ত হবে কারণ প্লাস্টিকের বোতল পচে না এটা হচ্ছে মাইক্রো প্লাস্টিক হয়ে যায় কুড়া কণা এটা পরে আমাদের শরীরে ঢোকে এবং একটা আমরা যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করি একটা ক্রেডিট কার্ড পরিমাণ প্লাস্টিক এক বছরে আমার শরীরে ঢুকতে পারে এবং লবণের কণার মধ্যে চিনির কণার মধ্যে মাছের মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত এই প্লাস্টিক খাচ্ছি কিন্তু এখন
এটা আমার গায়ের মধ্যে একটা জ্বালা তৈরি হয় কিংবা ব্যানার যদি দেখি কাপড়ের বদলে প্যানা প্যানা ফ্লেক্স কিংবা প্লাস্টিক এটা আমার ভালো লাগে না কারণ আমার দেখার লেন্সটা এখন সবুজ হয়ে গেছে সো এই লেন্সটা আমরা তরুণদের মধ্যে তৈরি করি এবং ভোগবাদের জীবন না যে আমি ঈদের সময় পাঁচ সেট জামা কাপড় কিনবো কিন্তু এটার এর মানে এই না আমার টাকা নাই এর জন্য আমি জামা কিনছি না আমার টাকা নাই এর জন্য আমি এক স্যুট জামা দিয়ে ছয় মাস পার করছি বিষয় সেটা না সেটা পৃথিবীকে বাঁচানো কারণ পৃথিবীর হাতে আর অনেক বেশি সময় নেই এই যে জীবনশৈলীর পরিবর্তন ব্যবহার আচার আচরণের পরিবর্তন এই জায়গাটা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে আপনি তো সুন্দর করে কথা বলেন আমরা সত্যি মুগ্ধ হয়ে শুনছি শুধু কথাই বলেন আপনারা কাজেও সেটা প্রমাণ করে দেখান এবং জনপ্রতিনিধিদের সংযুক্ত করছেন একই সাথে নিজেরাও কমিটমেন্ট করছেন যাতে একটা সামগ্রিক সংযুক্ততা তৈরি হয় খুবই চমৎকার আমি একটু শুনতে চাই আপনার যেই বড় একটা ধাক্কা খেলেন সিডোরে সিডোরের অভিজ্ঞতা একটু ছোট করে যদি একটু শুনি সেই সময় কত বছর বয়স ছিল আপনার এবং সার্বিক পরিস্থিতিটা কেমন ছিল অল্প কথা যদি একটু শুনতে চাই সিডোরের যেটা হলো তখন তো সন্ধ্যা থেকে ঝড় বেড়ে গেল বয়স কত তখন তখন আমি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি হয়তো বারো বছর টছর হবে সো এর আগে এত বড় সাইক্লোন আর দেখি নাই আমার জীবনে দেখি নাই তো যখন রাত বাড়তে থাকলো মনে হতে থাকলো যে কেয়ামতের মতো অবস্থা হয়ে যাচ্ছে ইভেন আমাদের টিনের ঘরের টিন ছুটিয়ে ফেললো বাতাস ঢুকে তো যখন টিন আস্তে আস্তে ছোটা শুরু করলো তখন অনেক বেশি ভয়ে তৈরি হলো কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হয়তো ধরেন আর একটু পরে এটা থেমে গেল তো যখন সকাল হলো তখন দেখলাম যে একেবারে ধ্বংসযোগ্য একটা এলাকা কারো ঘর নাই কারো ফসল নাই কোনো কিছুই নাই তো আরও যারা নদীকেন্দ্রিক পরিবারগুলো ছিল তারা তো পানি উঠে গেছে তারা কোথায় থাকবে কি করবে মানে সো যেটা হলো শৈশবের শৈশবটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা শিশুর চাহিদা শৈশবই মেটানো দরকার বড় হয়ে গেলে সে তার চাহিদার মেটানোর সুযোগ থাকে না সো এর সাথে একটা মানসিক স্বাস্থ্যের বড় একটা বিষয় থাকে সো ওই রাতের যে ঝড়ের যে তাণ্ডব ওইটা একটা মানসিক ট্রমা হিসেবে আমার মতে কাজ করে এটাকে বলে ক্লাইমেট এনজাইটি বলে এখন তখন তো জানতাম না সো এখনও কিন্তু কোনো ঝড় তৈরি হলে আমি ঢাকায় থাকি বা বরিশালে থাকি আমার প্রথম মনে পড়ে আমার ফ্যামিলির কথা আমার পরিবারের কথা আমার এখন তো বাবা নেই একসময় বাবা ছিল মা ভাই তারা আসলে বাঁচবে তো তারা থাকবে তো তারা কি করবে তারা কোথায় যাবে আমি হয়তো একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে আসি কিন্তু আমার ঘর তো টিনের ঘর কিংবা ওই চরের যে ঘরটা আছে তার তো ঘরটা সে টিকবে না সো ওই জায়গার যে একটা মানে থ্রো মা বলেন কিংবা একটা কিছুটা ক্ষোভ বলা যেতে পারে এটাকে শক্তিতে পরিণত করলাম যে কেন তোমরা অনেক বেশি ধনী হবা হও কিন্তু আমাদেরকে মেরে ফেললে আমাদেরকে শেষ করে দিয়ে তো তোমার সেই অধিকারটা তোমার নাই ওইখানে সেটা কাজে লেগেছে যে এভাবে একটা ক্লাইমেট এনজাইটি বা ট্রমা একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে আপনি তো নিশ্চয়ই আপনি গল্পটা কপ সম্মেলনে গিয়ে বলেছেন বিভিন্ন এবং শুধু এটা কপ সম্মেলনে বলছি এটা না আমরা আরেকটা আমরা টুলস ব্যবহার করি টুইটার কারণ টুইটারটা দরকার এই কারণে কারণ আমাদের অনেক কথা মিডিয়ার মাধ্যমে আসে না এবং মিডিয়া চায় অনেক বেশি মানুষ একত্রিত হলে তখন মিডিয়াটাকে নিয়ে আসবে আর নইলে নিতে চায় না ধরেন তিরিশ লক্ষ মানুষ যদি তরুণরা যদি নামে কিন্তু ইউরোপে নামে আপনারা গ্রেটা থুনবার্গ নামে একটা মেয়ের কথা শুনেছেন যে জলবায়ু নিয়ে তার একা দাঁড়িয়েছিল এখন লক্ষ লক্ষ তরুণ তার সাথে আন্দোলন করে আমরাও করি কিন্তু ইউরোপের প্রেক্ষাপট আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন যদিও ইউরোপের তরুণদের চাইতে আমরা ক্ষতির মধ্যে অনেক বেশি ওরা আন্দোলন করে ওদের ভবিষ্যৎ টেকানোর জন্য আর আমরা আমাদের বর্তমানই আমাদের ধ্বংস হয়ে গেছে বর্তমানই আমাদের নাই সো ওরা অনেক বেশি সচেতন ওদের বাবা মারা অনেক বেশি সচেতন আমাদের যে তরুণরা তারা আসলে জলবায়ু নিয়ে সচেতন না সে বুঝতে পারে না যে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে তার শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেয় কীভাবে তার ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দেয় তার চাকরিকে ধ্বংস করে দেয় সো ওই জায়গাটা আমরা একটু কাজ করি এখন দেখবেন ছেলেমেয়েরা রাস্তায় নেমে ট্রাফিক যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করে কিংবা শিক্ষায় ভ্যাট বসানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জলবায়ু নিয়ে তারা আন্দোলন করতে চায় না সো আমরা এই চার পাঁচ বছরে একটা মুভমেন্ট বা একটা আন্দোলন গড়ে তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্বের সেই সুদূর সাতক্ষীরায় সেই কক্সবাজারে শরীয়তপুরে সে যেন স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত হতে পারে এবং সে যেন তার কথাগুলোকে বিশ্ব পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে কীভাবে নিবে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে কিভাবে তরুণদের এবং একই সাথে সাংগঠনিকভাবে দেশের মানুষ বিদেশের মানুষ পুরো বিশ্বের মানুষকে একই একটা প্ল্যাটফর্মে আনা যায় এরই ধারাবাহিকতায় আপনি কপ টোয়েন্টি সিক্সের প্রথমবারের মতো গেলেন একটু সেই অভিজ্ঞতা রসুন এবং কপ টোয়েন্টি সেভেনের অভিজ্ঞতা রসুন জি ধন্যবাদ সো আমরা চিন্তা করেছি যে এই জলবায়ু বিষয়টা এটা একটা বৈশ্বিক বিষয় একটা গ্লোবাল ইস্যু 
কিন্তু এর কাজটা করতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে সো আমরা স্থানীয় পর্যায়ে কাজ শুরু করলাম এটা তো লোকাল বলতে পারি ন্যাশনাল পর্যায়ে এমপিদের সাথে আমরা কাজ শুরু করলাম অ্যাডভোকেসি করা তাদেরকে এই জলবায়ু নিয়ে আরও উদ্যোগ নেওয়ার ব্যবস্থা করা কিন্তু আমাদের মূল আঘাতটা করতে হবে তো বৈশ্বিক পর্যায়ে যারা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনে মিনি খেলে যারা আমাদের দেশগুলোকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় সো কপ টোয়েন্টি সিক্সে আমি কপ টোয়েন্টি টুতে আপনি বলেছিলেন যে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে অ্যাওয়ার্ড পাই এটা হয়েছিল মরোকোতে বাট সেখানে আমি তো যুক্ত হতে পারিনি এবং কপে যুক্ত হওয়া তো সহজ নয় অর্থাৎ এখানে যুক্ত হতে পারে শুধুমাত্র সরকাররা প্রধানত মানে কপটাই মানে পার্টিস পার্টিস মানে যারা ওই জাতিসংঘের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দেশ মানে রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানরাই আমরা সম্মেলনটা রাষ্ট্র প্রধানদের সরকার প্রধানদের যারা হচ্ছে চুক্তির অংশ এর পাশাপাশি কিছু এনজিওরা তারা অবজারভার হিসেবে যেতে পারে এবং সেটা তাদেরকে নিবন্ধিত হতে হয় সো ওই নিবন্ধিত এনজিওরা তারা তাদের কর্মকর্তাদেরকে তারা দুইজন তিনজনকে অবজারভার করে পাঠাতে পারে আর মিডিয়ারা যায় সো দিনকে দিন ইউথরা বা তরুণরা বা শিশুদের অংশগ্রহণটা বাড়ছে এনজিওরা স্পেসগুলো করে আমি কপ টোয়েন্টি সিক্স অবজারভার ছিলাম কিন্তু তরুণরা আমরা সেই যে ঢোকার যে পাসটা বা যে অ্যাক্রিডিশন বলে সেগুলো আমরা পাই না সো আমার পাসটা আমাকে কালেক্ট করতে হয়েছে এবং দুই সপ্তাহ তো সো অনেকে মানে দিতে পারে দুই সপ্তাহের জন্য আবার অনেকে এক সপ্তাহ করে দেয় সো প্রথম সপ্তাহে আমার ব্যাস ছিল হচ্ছে নেদারল্যান্ডস ক্লাইমেট ইউথ মুভমেন্ট কারণ আমরা ভার্চুয়ালি ওদের সাথে একটা পার্টনারশিপ আমাদের হয়ে গেছে আর সেকেন্ড সপ্তাহে ছিল হচ্ছে আমার কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল নামে একটা সংগঠনের সো যে বলতেছিলাম ক্লাইমেট এনজাইটি এটা নিয়ে কপের আগেই একটা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আছে এএফপি ওরা হচ্ছে বিশ্বের তিনজন ইউথের উপরে ওরা হচ্ছে এই একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট করে যেখানে যাদেরকে বলা হচ্ছে গ্রেটা থুনবার্গের সহকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ তো গ্লোবাল আইকন সো কপে আমি যখন কপ টোয়েন্টি সিক্সে ওখানে থাকা অবস্থায় ওটা সারা বিশ্বে একযোগে প্রচার হয়ে যায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অ্যারাবিক থেকে শুরু করে ফ্রেন্স সো যে বরিশালের একটা ছেলে সোহানুর রহমান সে কিভাবে কাজ করছে জি এবং কিভাবে সে বিশ্ব নেতাদেরকে সে জবাবদিহিতা করছে আর একটা ছিল যে ওখানে তিরিশ হাজার মানুষ আমি আমার বাংলাদেশের গল্পগুলো ওখানে বলতে চাই কিন্তু একজন সাধারণ ছেলেকে তো কেউ শুনবে না তো কি করলে ওখানে সাধারণ মানুষ শুনতে পারে সো ওখানে আমি একটা আমার দেশীয় পোশাক আমি নিয়ে যাই মেয়েরা শাড়ি পরলে তো কোনো সমস্যা থাকে না কিন্তু এটা ট্যাবু বাংলাদেশে যে ছেলেরা লুঙ্গি পরলে মানে অফিসিয়াল ড্রেস না আমি লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি পরে ওখানে যাই ওখানে সাতটা সেশনে আমি কথা বলি যেহেতু আগ থেকেই বিভিন্ন অর্গানাইজার আমাকে চিনতো যে একজন ইউথ আইকন বা একজন ইউথ অ্যাক্টিভিস্টেন্সনালি করেছিলেন এটা আমার একটা ইন্টেনশনই ইন্টেনশনালি ছিল একটা কারণে এক হচ্ছে আমরা যখন বড় হই বা বড় ফোরামে যাই তখন আমরা আমার গ্রাসরুটের মানুষের কথা ভুলে যাই যে ওই গ্রামের মানুষটার কথা তো যখন আমার গলায় গামছা থাকবে পরনে লুঙ্গি থাকবে আমি চাইলেও তাদের কথা বলতে পারবো না তো আমি যখন তাদের সাথে নেগোসিয়েশন বা তাদের সাথে কথা বলবো উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সাথে তখন যেন ওই মানুষগুলোর কথা ভুলে না যাই এটা একটা কাজ দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে মিডিয়াকে ব্যবহার করা যেন মিডিয়া যেন আমার সেই না বলা গল্প বা কথাগুলোকে যেন সে তুলে ধরতে পারে সেটা হয়েছেও যখন আমি ক্লাইমেট স্ট্রাইকে স্কটল্যান্ডের রাস্তায় ওই সেই পোশাক পরে নেমেছি ওখানে একটা ছোট গল্প আছে ওখানে আমি একটা যখন রাস্তায় নামলাম তখন দেখি একটা দম্পতি তারা স্কটিশ দম্পতি তারাও বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আমার হাতেও বাংলাদেশের পতাকা তো তারা বাংলাদেশ বলে চিৎকার করছে আমারও তো সেই রাস্তায় একজন বাঙালি বা বাংলাদেশ পাওয়ার সুযোগ খুব কম আমি তাদেরকে ছুটে গেলাম গিয়ে শুনলাম তারা স্কটিশ তারা পুরো পরিবার ছোট ছোট জাতীয় পতাকা বাংলাদেশ নিয়ে রাস্তায় নেমেছে কারণ তারা এক বছর ঢাকায় ছিল এবং ঢাকায় থাকার কারণে এত পরিমাণ বাংলাদেশকে ভালোবেসে ফেলেছে তারা এখন সে রাস্তায় নেমেছে যেন বাংলাদেশ জলবায়ু সুবিচারটা পায় এবং যখন আমি ওই পোশাকে রাস্তায় নেমেছি তখন অনেক বিশ্ব মিডিয়া আমাকে ইন্টারভিউ করেছে বিশ্বকর বার্তা সংস্থাগুলো তাহলে আমি কিন্তু ওই বাংলাদেশের যে কোটি কোটি মানুষকে যে তিরিশ হাজার মানুষের মধ্যে আমি কিন্তু নিয়ে আসতে পেরেছি এবং যখন সেটা বাংলাদেশের মিডিয়ায় চলে এসেছে তখন কিন্তু বাংলাদেশ সরকার আমাকে ডেকেছে বাংলাদেশের মন্ত্রী জলবায়ু পরিবেশ মন্ত্রী ডেকেছে ডেকে বলছে আপনি তো অনেক ভালো কাজ করছেন অনেক ক্ষেত্রে এই কাজটা আমরা হয়তো করতে পারি বাট আপনি করছেন আমরা আপনাকে আগামী বছর সরকারি ডেলিগেশনে নিয়ে আসবো তো যখন আমি কপ থেকে ফিরলাম অনেকবার তার সাথে দেখা হলো বলে এবার কি আপনি কি কপ টোয়েন্টি সেভেনে যাবেন আমি বলি স্যার যেতে চাই কিন্তু আমি তো ব্যাচ পাচ্ছি না বলে আমি আপনাকে আমরা আপনাকে একটা ব্যাচ দিব সরকারি ব্যাচ এটা কখনো সরকারি ব্যাচ এরকম হয়নি তিরিশ বছরে এটি প্রথম তিরিশ বছর এটি প্রথম তো এদিকে আমাদের আরেক সহকর্মী ও ক্
তখন দায়িত্ব আরো বেড়ে যায় অর্থাৎ যখন আমি অবজারভার ছিলাম তখন আমি অনেক আন্দোলন করতে পারি অনেক সংগ্রাম করতে পারি অনেক কিছু বলতে পারি বাট যখন সরকারি ডেলিগেট হয়ে যাব তখন আমাকে অনেক ডিপ্লোমেটিক শব্দ ব্যবহার করতে হবে যাতে কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সো এটা একটা মিশ্র অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু যেটা ভালো লেগেছে এবারে সম্মেলনে যে একদিকে কিছু কিছু প্রোটেস্ট বা অ্যাক্টিভিজমেও যুক্ত হয়েছে যদি এবার অনেক কম প্রোটেস্ট হয়েছে ওই দেশটায় স্কটল্যান্ড অনেক বেশি হয়েছে কিন্তু এবার প্রথম আমি নেগোসিয়েশন রুমে ঢুকতে পেরেছি অর্থাৎ যেখানে সব দেশ তারা হচ্ছে সমঝোতা বা নেগোসিয়েশন গুলো করে কি ধরনের কথা বলে সো বাংলাদেশের একটা প্লাকেটের সামনে একজন তরুণ হিসেবে কোটি তরুণের একজন প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে কথা হয়তো অনেক বেশি নেগোসিয়েশনে বলা যায় না কারণ নেগোসিয়েশন হচ্ছে একটা দীর্ঘ বছরের মানে প্র্যাকটিস করে করে ওখানে বলতে হয় আচ্ছা সেই কথাটা হয়তো অনেক বেশি ওই ফোরামে বলতে পারিনি বাট বাইরের ফোরামগুলোতে বলেছি ইভেন বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের সাথে মিটিং হয়েছে সেখানে বলেছি তো সেখানে আমরা এই যে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি আমাদের মানুষের চাওয়া চাহিদা সেগুলো আমরা তুলে ধরতে ওখানটায় পেরেছি এবং সেটার একটা ভালো বড় রেজাল্ট আমরা বলতে পারি যে উন্নত বিশ্ব তারা সেটা পালন করছে না আপনি কতটুকু আশাবাদী যে এদেরকে রাজি করানো সম্ভব খুব অদূর ভবিষ্যতে জি তো প্রথমত যারা জলবায়ু নিয়ে কাজ করে জলবায়ু নিয়ে কাজ করে আসলে এক দুই দিন বা এক দুই বছরের কাজ না এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী এবং এটা ধরেন পঞ্চাশ বছর তিরিশ বছরের মানে যাত্রা তারপর অনেক কিছুই আমরা পাইনি আবার কিছু কিছু জিনিস আমরা পেয়েছি যেমন প্যারিস এগ্রিমেন্ট হয়েছে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রির মধ্যে রাখা তারা কমিটমেন্ট করেছে একশো বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর করে দেওয়া কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করে না কিন্তু আমি যদি হতাশ যদি হয়ে যাই তাহলে তো আমি শেষ অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন এখন যেমন আপনি আমাকে বলছেন যে পরিবেশবাদী এটা শুধু পরিবেশগত বিষয় না এবং শুধু সোহান কিংবা রিজওয়ানা হাসান বা রিজওয়ানা চৌধুরী এরা কথা বলবে এমনটা না জলবায়ু পরিবর্তন একটা বৈশ্বিক সংকট তাহলে এটাকে কিন্তু সেই সংকটের মতো দেখতে হবে কিন্তু আমরা সবাই এত পরিমাণ মুনাফা বা এত পরিমাণ ব্যবসার দিকে ঝুঁকতেছি দিন শেষে আমার পৃথিবীটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সভ্যতা শেষ হয়ে যাবে এবং সভ্যতা যদি শেষ হয়েও যায় ডাইনোসর হারিয়ে গেছে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয়নি মানুষ যদি হারিয়েও যায় পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদেরকে আমরা নিজেরা খুন করছি সেদিকে আমাদের নজর নাই কিন্তু আমরা সবাই যদি সংগঠিত হই একত্রিত হই তাহলে বিশ্ব নেতাদেরকে এই আশ্বাসগুলোকে কার্যক্রমে আনা সম্ভব এবং দেশের মধ্যে অনেক কাজ করতে হবে নিশ্চয়ই আমরা আশাবাদী কাজগুলো আসলে কেমন হওয়া উচিত যদি একটু শুনি যে আমরা তো আসলে জানি যে কপ সম্মেলনে যে বিষয়টি অন্য অন্যভাবে বা অন্য রকম ভাবে আলোচিত বা যে বিষয়গুলো নিয়ে বেশি কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে দেশগুলো অন্য অন্যতমভাবে ঝুঁকিপূর্ণ তার মধ্যে অবশ্যই বাংলাদেশ অন্যতম সেক্ষেত্রে কি আসলে আমরা কোনো আশার কথা শুনতে পারি সেই সম্মেলন থেকে কপ টোয়েন্টি সেভেনে আপনার যে বক্তৃতা ছিল সেখান থেকে জি তো জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রধান কাজটা হচ্ছে যে পৃথিবীর যে ওয়ার্মিং হচ্ছে এটাকে কমানো সো সেটা একেবারে শিল্প বিপ্লবের সময়ের থেকে এটা কমছে এবং বাড়ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন এটা স্বাভাবিক এটা হবে যত দ্রুত পরিবর্তনটা হচ্ছে এটা খুবই অস্বাভাবিক তো সেখানটায় আমরা যতটা আশাবাদী হয়েছিলাম দিনকে দিন সে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং সেই যে ওয়ান পয়েন্ট তো হওয়ার সুযোগই নেই এটা দুই থেকে আড়াই ডিগ্রি বেড়ে যাবে সো এটা আমাদের জন্য প্রধান সমস্যার জায়গা এর পিছনে প্রধান কারণ ফসিল ফুয়েল অর্থাৎ তেল গ্যাস কয়লা এবং এখন অনেক এনার্জি সংকট কিংবা এই যে যুদ্ধর কারণে এটাকে অনেকটা মানে ফসিল ফুয়েলের বাইরে যাওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে এর পাশাপাশি বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর যে ক্ষতি যে দেশগুলো ডুবে যাচ্ছে থাকবে না তাদেরকে সহায়তা করা অর্থাৎ তার অ্যাডাপ্টেশনের জন্য এবং তার যে ক্ষতি হয়ে গেছে আমার বাড়ি আমার ঘর আমার বাবার কবর সব পানির নিচে চলিয়ে যাবে তাহলে এই যে সতেরো শতাংশ এলাকার মানুষ এরা কোথায় যাবে ঢাকা শহর কি তাদেরকে স্থান দিতে পারবে পারবে না সো লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মানুষ যাদের কোনো মানে কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না উদ্বস্ত হবে এবং রোহিঙ্গাদের চেয়ে তো খুবই খারাপ অবস্থা করবে তো বিশ্ব নেতারা কিন্তু তাদের উন্নয়নে তাদের পুনর্বাসনে তারা কিন্তু সম্মত হচ্ছে না তো আমরা যত বেশি আন্দোলন করতে পারবো 
তত বেশি মানুষগুলোকে আমরা নিশ্চিত করতে পারব নিশ্চয়ই আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন আপনাদের সুন্দর উদ্যোগের কথা বলেছেন অনেকক্ষণ ধরে শুনছি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন বললেন যে আপনারা নিজেদের এট ইউথ হিসেবে আপনারা নিজেদের নিজেদের প্রতি কমিটমেন্ট করেছেন নিজেদের প্রতি নিজেরা এই কমিটমেন্টগুলো এখন আপনি কি রকম কমিটমেন্ট চান যদি ইউথের উদ্দেশ্যে বলতে চান যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলতে চান যে এই কমিটমেন্টগুলো আমাদের আরও স্ট্রংভাবে মেনে চলা উচিত একটু শুনি যেটা হচ্ছে যে আমরা যা বলি আমরা সেটা করি না সো আমি যদি কোনো কিছু চাই এটা আমাকে অনেক কিছু করে দেখাতে হবে আমি যদি সেটা না করে দেখাতে পারি সে জিনিসটা চেয়ে আসলে লাভ নাই যদি বাংলাদেশ বলে যে বিশ্ব নেতাদের তুমি কার্বন নিঃসরণ কমাও তো বাংলাদেশ নিজে যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলে তো কারো পক্ষে এটা সম্ভব হবে না তো একই অবস্থায় আমরা যদি বলি অন্যদেরকে যে তোমরা শুধরাও বাট আমি নিজে একটা মানে কার্বন ভিত্তিক জীবনযাপন করি তাহলে তো হবে না সো আমার তরুণদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে এক হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জলবায়ু কার্যক্রম ক্লাইমেট অ্যাকশন মানে আমি কি খাচ্ছি আমি কি মাংস বেশি খাচ্ছি না আমি শাক সবজি বেশি খাচ্ছি আমি কি পড়ছি আমি কোন বাহনে চড়ছি আমি কি সাইকেলে চড়ছি না আমি বিমানে চড়ছি তো আমার প্রত্যেকটা কাজই ক্লাইমেট অ্যাকশন এবং এটা এখন খুব জরুরিভাবে দরকার আমার জন্য আমার প্রজন্মের জন্য আমার দেশের জন্য আমার পৃথিবীর জন্য আর দিন শেষে হচ্ছে আমি ভালো হয়ে গেলাম আমি শুধরালাম কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমালাম কিন্তু আমি যা করি তার চেয়ে একটা কোম্পানি ব্রিটিশ কোম্পানি বা একটা বিদেশি কোম্পানি তারা তো অনেক বেশি করে তো সেই জায়গাটায় আঘাতটা করা যে তারাও যেন শোধরায় এটা আমার তরুণদের প্রতি ই থাকবে যে নিজে পরিবর্তন হওয়া এবং যারা এটার জন্য প্রধান কারণ তাদেরকে জব দিতে আওতায় না যে তোমরা এটা করতে পারো না আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিনেমে নিয়ে খেলতে পারো না খুবই চমৎকার আপনার এই আশা পূরণ হোক আমরাও চাই আমাদেরও আশা একই যে বাংলাদেশ জ বাংলাদেশ না পুরো বিশ্বই জলবায়ুর এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত হোক আমরা একটা আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর একটা পৃথিবী উপহার দিতে পারি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মনোকামনা পূর্ণ হোক ভালো থাকবেন